，粤港澳大湾区这个邀请赛已经结束了，冠军是象棋大师李少庚，亚军是阳城少帅吕钦，季军是特级大师张学潮，弃子大师曹云磊获得第四名。这比赛呀、啊，有点不太被重视，决赛都比完了，这个棋谱还没放出来，各大网站寥寥无几，最后四郎没办法了。找一下直播录像，一招一招记的。这一局红方是弃子大师曹云磊，黑方是阳城少帅吕钦，比较关键的一盘。上来曹大师走仙人指路，阳城少帅挺足，对兵局。红方正马，黑方正马，红方平炮，黑方跳马，红方出车，黑方出车。从仙人指路转变成了三目虎对屏风马，下一招红方鞭马，这个走的最多呀。大帅补象，红方横车，黑方走最多的也是横车。就在刚刚结束的上海杯，曹云磊用此布局战胜过象棋大师武俊强。大帅呢，肯定是看过那盘棋，这里就变招，冲边卒。哎，这一路我查了一下，曹大师确实没遇到过，当然百没百过不知道。现在要往前冲过河了，红方呢可以考虑先把这车开出来。或者说，先送兵，黑方一狗，红方一捉，先击后取。当时这样走的啊，红方进左车过河，想着先把黑方的车马炮顶住。如果黑方平炮对车呢，红方就吃这个卒。他要是保马，再吃边卒。但是黑方他不动，他先让这个小卒上岸。红方吃了，黑方车窜出来。现在要吃兵，红方补将。大帅这里退炮，红方出车，黑方平炮，曹大师直接换掉，再走一招进车过河，要往左平捉死马，黑方跳出来，这里要注意啊，红方要是平车捉马就坏了，黑方打死车啊，把自己给害了，红方这里可以选择跳马，把黑方这个三路卒踩掉，奔中象使进。同时也牵制了黑方这边的马炮，现场曹大师是进炮过河，没有跳马。咱们瞧一下黑方怎么走啊？首先进炮打马，这还有打左边那马，得管吗？红方踩炮，黑方退车抓炮，哎，人家并没有吃象。曹大师平炮打卒发射了，黑方冲卒一捉，这怎么办呢？如果平炮用车来保，那黑方就吃边象。因此，这里选择上马来保炮，这个象呢也有根了。这时候黑方补士，曹大师冲兵，黑方不拱，他进炮巡河，让红方感觉到难受。这俩兵一动就打马呀，马一动炮就没。这里他就平炮先用车保住，黑方顺势进卒过河，红方用中象收尾。那为什么不用边象呢？那是因为黑方有一招进卒过河的手段，你不能吃啊！黑方打兵是带将的，中将没飞走啊，那红方马不就没了吗？所以这里是用中将来踩，黑方还有攻击点，上马踩马。这里红方有一招随手棋，就是进兵过河，想着黑方打马，红方也能拱马呀，但是黑方还能退炮打死车呢。这你说你怎么办？红方也只能对打。这里黑方切记不要乱逃车，红方有平炮打底象的棋，那他这个车又活了。你就算放底线保住了象也不行，红方可以打底势啊，对不对？这样走不行，正招可以给马跳到中间，这不就结了吗？他这车死定了，只能说用兵吃卒。那黑方不用着急，死死不去吃啊。先这样走，红方拱马，黑方杀中兵一将，红方补士，黑方打车，这黑方就必胜了。好，回到这个地方，刚才讲了，红方进兵拱马是败招，不过曹大师这里呢也没走对，他正招应该是给马跳上去，家里这个炮留着，一会儿可以平炮打马什么的。而实战呢就发射了，这样的话就触动了象棋四大禁忌之一的炮不轻发。黑方把车躲，要吃中兵了。红方平炮打底象叫杀，黑方吃兵一将，红方补士，然后把象一飞解杀
。那么下一招就出现了胜负手，这不是踩着马吗？问题还没解决呢，正招应该是回马踩车。黑方如果捉马，红方在进兵过河，而曹大师选择放手一搏，往上跳，完全放弃了防守。现在黑方就可以随意发挥了。首先，平炮打兵，下底是闷攻，红方出老帅，下底炮一惊，上帅，把车往右一蹬，没错，给马让路啊，三子连攻了，红方就是玩自己的下底，黑方踩脚，不能上帅，用车将死了，只能落象别马腿，黑方用车将上三楼，退炮一将。不敢飞象，用车将就死。来吧，电视。之后用车将后退，平车砍象。这不就有杀棋了吗？把这个车往底线一扔，用马将就完事儿，就是一步杀。红方走，退老帅，离开了马脚。由于是快棋，没时间想太多。黑方走的不是很准。其实黑方有个速胜的方法，就是先跳马将。中间去不了，后退，黑方再把车扔到底线，平车一抠就死，红方只能补士，补这个不行啊，跳马一步杀，三楼有炮，底下有车嘛，只能补这个。那黑方把象打了，之后就可以平车再退车将了，红方必须平车防守，那黑方这个计划就不行了，得变，回马将，上三楼，平车叫杀。唯有回中间，黑方再给马跳回来一将，电车不行啊，一步杀，马炮双将，这还得电视，黑方平车将，不敢电视跳马还是绝杀，唯有平老帅，把底势一端，回到中间，再来一手掐脖锁喉，这里不管红方走啥吧，黑方跳马都是绝杀，这是速胜的方法。当时不这么个造型吗？大帅呀、啊，没有跳马，他是下底炮一将，红方上士，然后再跳马，叫杀了，往底下一跳就死。红方平老帅，黑方退炮打马，得子了。虽然说红方外号叫做弃子大师，但是这一回是不情愿的。曹大师没有放弃，他用车抓炮。大帅一看，这是个障眼法呀，直接就给敲了。红方吃炮，哎，捉着黑方这马，假设一逃，红方就会平车，捉着这个还能下底，还不错是吧？但快马飞刀早就看透了，这里他一招退车就化解了，红方无计可施，最后是冲兵，黑方往左甩车，一招毙命。紧接着曹大师认输了，来吧，退两步解答疑问吧。这里要是红方吃马呀，黑方就吃兵捉炮，躲炮就下底一将，电视砍士将，吃不动上来再把这一收。我直接讲红方最顽强招法，平帅，避开马脚，那黑方就退车叫杀，平车将就死。他不敢回来电，因为丢车，还得说躲老帅，上三楼不行啊，八角马。再看一看，退底线呢，那就平车将。回去，再抓炮，因为下底是叫杀呀。别想了，平老帅吧。黑方给炮一吃，得子。这期黑方必胜了，红方家里没有护卫，黑方可以来个车马冷招。本局最后一个画面和这个是一个道理，我就不讲了。大帅的风采不减当年呐。那就这样，下期再见。